హైదరాబాద్ లో ఆయుర్వేద మరియు సిద్ధ వైద్యం లభించే ఏకైక హాస్పిటల్ మయూర ఆయుర్వేద సిద్ధ హాస్పిటల్ నమస్తే అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ రాజలక్ష్మి ఫ్రమ్ కిమ్స్ సికింద్రాబాద్ సో షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు పల్లీలు తినచ్చా తినకూడదా అది ఎంతవరకు మంచిది సో ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందికి వస్తుంది అంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఏంటంటే పల్లీలు అంటే పల్లీ చట్నీ కానివ్వండి లేకపోతే పీనట్ బటర్ కానివ్వండి ఉడకపెట్టిన పల్లీలు కానీ తినచ్చు యాక్చువల్గా ఏ ఫుడ్ అయినా సరే గ్లైకమిస్ ఇండెక్స్ అంట అంటే గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ మనం చూస్తామట ఫుడ్కి ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫుడ్కి ఒక్కొక్క ఇండెక్స్ ఉంటుంది ఈ ఇండెక్స్ ఎలా చూస్తామంటే లో ఇండెక్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ నుంచి మనకి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ వెంటనే హైక్ అవ్వు అలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ అందులో పల్లీలు ఒకటి అంటే వేరుశనగ ఒకటి మాట దాని యొక్క గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ పద్నాలుగు మాత్రమే ఓకే వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఏదైతే గ్లైసమిక్స్ ఉంటాయో గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్స్ మనల్ని తీసుకోవచ్చు కానీ దాని నుంచి అబౌవ్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ నైన్ వరకు ఏదైతే గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఉందో దాన్ని మీడియం గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ అంటాం అలాంటి అలాంటి ఆహారాలు తక్కువ తీసుకుంటే మంచిది అబౌవ్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే సెవెంటీ నుంచి హండ్రెడ్ మానేయాలి కంప్లీట్గా సో మీకు ఎక్కడ చూసిన బుక్స్లో కానీ మెడికల్ జర్నల్స్లో కానీ లేకపోతే గూగుల్ చేసినా సరే మీకు ప్రతి ఒక్క ఫుడ్ ఐటెంకి ఒక గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది దాన్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఫుడ్స్ తీసుకోవచ్చు ఎంత తీసుకోవచ్చు అన్నది నెక్స్ట్ ఏంటంటే పల్లీలు ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుందండి సో ఆ ఫైబర్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్స్ వలన మనకి ఒకేసారి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరగదు సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫైబర్ మట్ట మన ఫుడ్లో సో దాని ద్వారా కూడా ఏంటంటే పల్లీలు రోజుకి విమెన్ అయితే అంటే ఆడవాళ్ళు అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు మెన్ అయితే థర్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీళ్లతో షుగర్కి చెక్ పెట్టచ్చా చాలామందికి వాటర్తో మనం డయాబెటీస్ తగ్గించేసేయచ్చా అని అడుగుతారు ఈ వాటర్తో డయాబెటీస్ తగ్గదండి కానీ ఏంటంటే మనం హైపర్ గ్లైసీమియా అంటే మన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ హై ఉన్నప్పుడు దాన్ని తగ్గించడానికి వాటర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే డయాబెటీస్ మనం మొత్తం క్యూర్ చేయలేం వాటర్తో బట్ ఎస్ బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాం మన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ మనకి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే అండి వాటర్ మనకి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్కువ వాటర్ తాగడం వల్ల మన కిడ్నీస్ ఫిల్టర్ చేసి యూరిన్ ద్వారా మనకి ఈ గ్లూకోజ్ కానీ షుగర్ని కానీ పంపించేస్తుంది సో మీ గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గుతుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ హౌ మనకి వాటర్ పనిచేస్తుంది అనమాట బాడీ అందుకే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కనీసం టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ తాగాలి డయాబెటీస్లో కళ్ళు తిరగడం కానీ నీరసం కానీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద సింటమ్ అన్నమాట డయాబెటీస్ ఉంది అని ఇది డయాబెటీసే కాదండి మీకు ఎక్కువ బీపీ అంటే హై బీపీ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి సో అది ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుని అది ఒకవేళ డయాబెటీస్ అయితే కనుక ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వాటర్ హైడ్రేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి వాటర్ యూనిట్ టు డ్రింక్ సో వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీకు ఆ డిజీనెస్ అంటే ఆ తల తిరగడం అనేది ఉండదు యూజువల్గా గబుక్ మరి మీరు మంచం నుంచి లేచినప్పుడు కానీ కుర్చీలోంచి వెంటనే లేచినప్పుడు కానీ కళ్ళు తిరుగుతాయి ఒక్కసారి కళ్ళు తిరగడం ఫెయింట్ అవ్వడం లేకపోతే నీరసం అనిపించడం ఇలాంటివి తగ్గాలి అంటే ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఈ రెండు చాలా మంచిది అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఎంతో కొంత వాకింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ కానీ యోగా కానీ ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ ఉండాలండి అది మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు మార్నింగ్ చేస్తారా ఈవినింగ్ చేస్తారా లేకపోతే రెండు కింద హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కింద తీసుకుంటారా దట్స్ అప్ టు యూ బట్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఈ డిజీనెస్ తగ్గాలి అంటే ఫిజికలీ యాక్టివ్ ఉండాలి ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవాలి టైం ప్రకారంగా అంటే మన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఒకేసారి స్పైక్ అవ్వకుండా కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి ఎవ్రీ టూ అవర్లు కానీ లేకపోతే త్రీ అవర్స్ కానీ అంటే ప్రతి రెండు గంటలు కానీ మూడు గంటలు కానీ కొద్దిగా కొద్దిగా స్మాల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నమాట సో షుగర్ లెవెల్స్ కొత్త రూల్స్ ఏమైనా వచ్చాయా అంటే కొత్త రూల్స్ ఏమీ లేవండి ఇదివరకు మనకి ఎలా ఉండేదో అలాగే ఉంది యూజువల్గా నార్మల్ షుగర్ లెవెల్స్ మనకి సెవెంటీ టూ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ ఎంజీ పర్ డెసి లీటర్ అంటాం
బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ పోస్ట్ లంచ్ కానీ మీరు ఫాస్టింగ్లో చూస్తే టూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ లంచ్ విచ్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్టర్ లంచ్ మనకి షుగర్ లెవెల్ చూస్తే కనుక అది వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ నైంటీ నైన్ వరకు ఉండొచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నార్మల్ దీంట్లో ఎక్కడ వేరియేషన్ వచ్చినా అంటే తగ్గినా లేకపోతే పెరిగినా కూడా వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ డయాబెటీస్ ఓకే తగ్గకూడదు నార్మల్ వరకు ఉండొచ్చు తగ్గితే కనుక వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ హైపోగ్లైసీమియా పెరిగితే కానీ హైపర్ గ్లైసీమియా అంటాం ఓకే ఈ బ్యాలెన్స్లో ఉంటే ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే చాలామంది అడుగుతారు షుగర్కి సబ్స్టిట్యూట్గా బెల్లం తీసుకోవచ్చా ఓకే షుగరు బెల్లం హనీ ఏవైనా సరేనండి మీకు హై అండ్ క్యాలరీస్ ఓకే అది యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఈట్ అంటే మనం తిన్న వెంటనే అది మన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని ఒకేసారి స్పైక్ చేస్తుంది వాటి యొక్క గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ హండ్రెడే మీరు షుగర్ తిన్నా సరే బెల్లం తిన్నా సరే ఓకే క్వాంటిటీ తగ్గించండి మీరు షుగర్ పదులు బెల్లం మనకి బెటర్ అంటే చాయిస్ బెటర్ ఎందుకంటే అది కొంచెం ఆర్గానిక్ కాబట్టి షుగర్ వచ్చి కంప్లీట్లీ ప్రాసెస్డ్ ఈ ఆప్షన్ మీకు ఉంటుంది తప్ప డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు షుగరు తినకూడదు బెల్లం కూడా తినకూడదు